నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎట్ హోమ్ రుచుల హర్విల్లు ముందుగా ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు మరి ఈ శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మనం ఈ రోజు చేసుకోబోయే ఆ రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ ఏంటి తెలుసుకోవాలంది కదా మీతో పాటు నాకు కూడా తెలుసుకోవాలి ఉందండి సో మరి అలా తెలుసుకోవాలంటే మనం ఎవరిని ఫిల్ చేసేయాలి మన షెఫ్ సాయి కృష్ణని సో లెట్స్ వెల్కమ్ షెఫ్ సాయి కృష్ణ హలో సంయుక్త హలో ఎలా సూపర్ గా ఉన్నాను శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు శ్రీరామనవమి అంటేనే చాలా పర్వదినం ఈ రోజు శ్రీరాముడు కళ్యాణం జరుగుతుంది అండ్ అలానే పానకాలు తాగచ్చు ప్రసాదాలు తినొచ్చు ఆహా చిన్నప్పటి నుంచి అయితే సూపర్ గా ఎంజాయ్ చేసేదానండి నేనైతే ఈ పండుగని మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేసేవారు నేనైతే చెప్పాలంటే మాది యాక్చువల్లీ ఖమ్మం మా దగ్గర రాముడు ఉండేదే మా దగ్గర భద్రాచలంలో సో ఇంకా నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మేము ఎంత సూపర్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటామో ఆ జనం ఆ పానకాలు ఆ ప్రసాదం ఇంకా ఆ జనాలలో మేము చేసే హడావుడి చూస్తే మాత్రం అసలు చాలా అమేజింగ్ గా ఉంటుంది మేము అంటే నేను ఇప్పటి వరకు ఆ టైంలో భద్రాచలం వెళ్ళింది లేదు కానీ టీవీలో మాత్రం చాలా చూసాను లైవ్ ఇస్తూ ఉంటారు న్యూస్ లో ఇస్తూ ఉంటారు అసలు ఆ డెకరేషన్ అవ్వనియండి నిజంగా మన ఇంట్లో ఐదు రోజుల పెళ్లి చాలా గ్రాండ్ గా ఐదు రోజుల పెళ్లి చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అలా ఒక్క రోజులో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది బాబాబా అంటే కనుల పండుగగా ఉంటుంది మనకి చూడటానికి కూడా అండ్ మనం చక్కగా ఎంజాయ్ చేయడానికి అవనియండి ఈ పేరుతో భగవంతుడిని ఎంతో బాగా తలుచుకోవచ్చు అంతే కదా ఓకే సో మరి ఈ స్పెషల్ డే రోజు మాకు చేసి చూపించబోయే ఆ రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ ఏంటి సాయి సో ఈ రోజు మనం చేసుకోబోతున్నాం కోకోనట్ బేసిల్ సీడ్ జెల్లీ ఇంకా ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ కూలర్ ఓ వా కోకోనట్ బేసిల్ సీడ్ జెల్లీ అండ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ కూలర్ రెండు చాలా చాలా పదార్థాలు కోకోనట్ అండ్ అలానే బేసిల్ సో మరి ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో ఈ రోజు మనం రెసిపీ చేసుకోబోతున్నాం సో మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తారా తప్పకుండా కోకోనట్ బేసిల్ సీడ్ జెల్లీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కొబ్బరి నీళ్లు ఒక లీటరు సబ్జా గింజలు ఇరవై ఐదు గ్రాములు పంచదార ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు జిలటిన్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు గ్లూకోజ్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఫారెన్ తులసి ఐదు రెబ్బలు ఓకే సో మరి కోకోనట్ బేసిల్ సీడ్ జల్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో మరి ఇప్పుడు తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోదాం సో మరి ముందుగా ఏం చేయాలి సాయి స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ఓకే ఓకే సో స్టవ్ వెలిగించేసాం ప్యాన్ పెట్టేసాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇందులో కొంచెం మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఎక్కువ కాదు చాలా కొద్దిగా సో మనం మిక్చర్ ముందుగానే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం ఇందులో మనం కోకోనట్ బేసిల్ సీడ్ జల్లీ అన్నాం కదా కొబ్బరి నీళ్ళలో మనం ఆ సబ్జా గింజల్ని మనం నానబెట్టేసుకొని రెడీ చేసుకున్నాం అనమాట అంటే ఎన్ని గంటల ముందు లేదా ఒక రాత్రి అంతా రాత్రి ముందు పెట్టుకుంటే ఇంకా మంచిది మనం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ ముందు పెట్టుకున్నా కూడా మనకి సరిపోతుంది అంటే మనం ముందుకుండా రేపు ఇది చేసుకుంటున్నాం ఈ రెసిపీ అని మనం ముందుకుండా ప్లాన్ చేసుకున్నట్టు అయితే నైట్ నానబెట్టేసుకుంటే మంచిది లేదు ఆ రోజు ఆ రోజు చేయాలి అనుకుంటే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ నాలుగు ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుందంట సో స్పెషల్లీ ఇప్పుడు మనకి సమ్మర్ కాబట్టి ఇలాంటి రెసిపీస్ మనం కంపల్సరీ ట్రై చేయాల్సిందే ఎస్ ఇవి చూస్తుంటే నాకు ఎలా అనిపిస్తున్నాయి అంటే చిన్నప్పుడు సాఫ్ట్ టాయ్స్ తయారు చేసేటప్పుడు వాటి ఐస్ పెడతారు అలా ఎంతో బాగుంది చాలా నిజంగా చూడటానికి కూడా చాలా బాగుంటుందండి సబ్జా సీడ్స్ అనేవి అండ్ ఎంత చలువు అంటే దీన్ని మీరు ఏ ఫామ్ లో అయినా తీసుకోవచ్చు జనరల్ గా మనం షర్బత్ లో వేసుకుంటాము లేదా ఫలూదాస్ లో వేసుకొని తింటాము లేదంటే ఐస్ క్రీమ్స్ లేదా ఫ్రూట్ సాలడ్స్ లో వాటిల్లో లేదు మనం రోజు వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి సమ్మర్ కదా వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి సో వాటర్ బాటిల్లో మీరు జస్ట్ ఈ సబ్జా గింజలు వేసేసుకొని ఒక రెండు మూడు గంటలు నానబెట్టేసుకొని ఆ వాటర్ అయితే తాగుతూ ఉంటే అంటే నార్మల్ వాటర్ కాకుండా ఈ సబ్జా వాటర్ అయితే తాగుతూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా మంచిది బాడీలో ఉన్న హీట్ అంతా పోతుంది చాలా చలవ చేస్తుంది పిల్లలకు కూడా పెట్టచ్చు మనం అయితే సో ఇందులో మనం ఇప్పుడు షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి పంచదార దీంతో పాటు మనం గ్లూకోజ్ కూడా వేసేసుకోవాలి గ్లూకోజ్ ఎస్ ఓకే గ్లూకోజ్ వేసుకున్నాం కదా దీన్ని ఇప్పుడు చక్కగా కలిపేసుకొని కొంచెం అది షుగర్ అనేది మనకి పంచదార మొత్తం కరిగిపోయేంత వరకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్మెల్ వస్తుంది కదా 
ఎందుకంటే ఇందులో మన కోకోనట్ వాటర్ ఉంది కదా అందులో మనం ఇంకా ఈ బేసిల్ సీడ్స్ కూడా వేసాం కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్ బేసిల్ ఫ్లేవర్ ఒకటి మనకి ఎన్హాన్స్ అవుతూ ఉంటది బయటకు డౌట్ ఏంటంటే సాయి సబ్జా సీడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఎప్పుడు నానబెట్టుకోవడమే తప్పితే ఇలా ఉడికించుకోవడం ఎప్పుడు నేను చూడలేదు సో ఇలా ఉడికించుకోవచ్చా వాటి ఉడికించుకోవచ్చు టేస్ట్ ఏం మారదు ఏం మారదు ఓకే అయినా కూడా అవి టేస్ట్లెస్ ఉంటాయి కాబట్టి లేదు వాటిలో టేస్ట్ ఉంటుంది కాకపోతే పెద్దగా మనకి బయట తెలియదు అనమాట ఎందుకంటే మనం ఆ పైన లేయర్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనకు ఆ గింజలో ఉండే ఫ్లేవర్ తెలియదు జస్ట్ ఆ క్రంచినెస్ మాత్రమే ఉంటుంది ఆ సీడ్స్ ఓకే మూత పెట్టేసుకోవచ్చా ఇప్పుడు అవును కొద్దిసేపు అలా మూత పెట్టేస్తాం సో ఎంతసేపు దాదాపుగా మనం ఇలా మరిగించుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మరిగించి చేసేసుకొని ఆ షుగర్ మొత్తం మిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం జిలెటిన్ యాడ్ చేసుకోవాలి జిలెటిన్ యాడ్ చేసుకొని అప్పుడు ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ కొంచెం ఉడికిన తర్వాత ఆ జిలెటిన్ మొత్తం కరిగిపోయి మనకి జల్లీ ఫామ్ అయ్యేంత కన్సిస్టెన్సీలో రావాలి సో ఒక మొత్తం రెసిపీ తయారవడానికి మనకి ఇంచుమించు ఓకే సో మరి పంచదార కరిగిపోయి ఉండొచ్చే పాటికి అవును చక్కగా కరిగిపోయింది పంచదార ఇందులో మనం ఇప్పుడు మన జిలెటిన్ అనేది చిన్నగా యాడ్ చేసేసుకుందాం జిలెటిన్ లమ్స్ లేకుండా కలుపుకోవాలి కదా మళ్ళీ అవును సో జిలెటిన్ యాడ్ చేసేది కూడా మనం టెంపరేచర్ అది చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలా అవును ఎందుకంటే జిలెటిన్ కొన్ని స్టేజ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే మిక్స్ అవ్వదు అనమాట సరిగా ఓ దీన్ని అలా చక్కగా కలిపేసుకొని కొంచెం జిలెటిన్ కడిగిన తర్వాత మనం ఉడికించుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆ తర్వాత మనకి రెడీ అయిపోతే జిలెటిన్ కరిగిపోయినా కొంచెం ఒక మూత పెట్టేసుకొని మనం ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అలా ఉడుకు వచ్చేంత వరకు మనం దాన్ని ఉంచేసుకోవాలి అంటే ఆ బాయిలింగ్ పాయింట్ రావాలి ఓకే సో మరి ఎస్ ఆ బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా వచ్చేసింది మనకి చక్కగా అది బాయిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక్కసారి అలా కలిపేసుకొని ఓకే మనం ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఆఫ్ చేసుకునే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఇక్కడ ఆ బేసిల్ ఆకులు తీసుకున్నాం కదా చక్కగా వీటిని సన్నగా తరుముకొని దాంట్లో మనం వేసేసుకుంటాం అనమాట ఓకే చాలా మంచిది యాక్చువల్లీ మన సబ్జా గింజలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం గినక సమ్మర్ మొత్తం ప్రతిరోజు మనం వాటిని చక్కగా నానబెట్టుకొని మనం ఇంట్లో షర్బత్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ లేదంటే ఏదైనా జ్యూస్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ ప్రతి దాంట్లోనూ మనం వేసుకొని తీసుకోవచ్చు అవి చాలా మంచిది సమ్మర్ లో మనకి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి సో ఇందులో లీవ్స్ వేసేసుకున్నాము మంచి ఎరమా కూడా వస్తుంది మనకి సో ఇప్పుడు అయిపోయినట్టేనా చక్కగా బేసిల్ ఆకులు గాని ఆ సబ్జా గింజలు కానీ చాలా క్లియర్ గా కనిపి చాలా చాలా బాగా క్రిస్టల్ క్లియర్ అంటారు కదా అలా ఉందండి సో ఇప్పుడు స్టోర్ కూడా చేసుకోవాలి కాబట్టి మన స్టోరేజ్ కూడా ఒక బౌల్ లో తీసేస్తున్నా దీన్ని ఓకే జార్ లో కూడా స్టోర్ చేసేసుకున్నా ఓకే జార్ లోకి తీసేసుకున్నాము అండ్ ఇక్కడ జల్లీ మౌల్స్ లో కూడా తీసేసుకున్నాము కాకపోతే ఇప్పుడు ఇది టేస్ట్ చేయడానికి కుదరదు ఎందుకంటే ఇది జల్లీ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ రూమ్ టెంపరేచర్ లోకి సెట్ చేసుకోవాలి సో ఇది జల్లీ ఫామ్ అయ్యాకనే టేస్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇది జల్లీ ఫామ్ అయ్యే లోపు మరి ఈ కోకోనట్ బేసిల్ సీడ్ జల్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి మీకోసం కోకోనట్ బేసిల్ సీడ్ జల్లీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు 
కొబ్బరి నీళ్లు ఒక లీటరు సబ్జా గింజలు ఇరవై ఐదు గ్రాములు పంచదార ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు జిలటిన్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు గ్లూకోజ్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఫారెన్ తులసి ఐదు రెబ్బలు కోకోనట్ బేసిల్ సీడ్ జల్లీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి అందులో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి అందులో ముందుగా కొబ్బరి నీళ్లలో నానపెట్టుకున్న సబ్జా గింజల్ని వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మరిగించి అందులో పంచదార గ్లూకోజ్ వేసి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి మరిగిన తర్వాత జిలటిన్ వేసి ఐదు నిమిషాలు మరిగించి అందులో చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బేసిల్ ఆకుల్ని వేసి బాగా మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి జల్లీ మౌల్స్ లోకి తీసుకొని జల్లీ ఫామ్ అయ్యేంత వరకు ఉంచి సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే యమ్మీ అమ్మీగా ఉండే కోకోనట్ బేసిల్ సీడ్ జల్లీ రెడీ ఈ కోకోనట్ బేసిల్ సీడ్ జల్లీని వారం రోజుల పాటు ఫ్రిజ్ లో నిలువ పెట్టుకోవచ్చు మరి కోకోనట్ బేసిల్ సీడ్ జల్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసేసారు కదండి సో మరి ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసే ముందు ఇది జల్లీ ఫామ్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేద్దాం సో దానికోసం పక్కకు పెట్టేసుకుందాం రూమ్ టెంపరేచర్ కి సెట్ అయ్యేదాకా సో మరి ఫస్ట్ రెసిపీ పూర్తయిపోయింది అది జల్లీ ఫామ్ అవడం కోసం పక్కన పెట్టేసుకున్నాము సో ఈ లోపు మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా సెకండ్ రెసిపీ లోకి వెళ్ళిపోతే బాగుంటుందేమో కదా తప్పకుండా సో మరి సెకండ్ రెసిపీ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్ కూలర్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ కాంబినేషన్ లో మనం ఇక్కడ చూడబోతున్నాము సో మరి అది ఎలా ఉంటుంది టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకోవాలంటే మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు మనం చూడాలి సో కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తారా తప్పకుండా ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్ జెల్లీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వెజిటబుల్ జ్యూస్ పావు లీటరు పైనాపిల్ జ్యూస్ పావు లీటరు లీచీ జ్యూస్ పావు లీటరు ఆరెంజ్ జ్యూస్ పావు లీటరు రోజ్ వాటర్ పావు లీటరు పంచదార పావు కిలో నిమ్మరసం నాలుగు స్పూన్లు నల్ల ఉప్పు ఒక స్పూన్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్ స్కూలర్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో మరి ఇప్పుడు తయారీ విధానంలో పోదాము సో మరి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి సాయి సో ముందుగా మనం స్టవ్ వెలిగించుల్ స్టవ్ వెలిగించాలి ప్యాన్ తేవాలి సో ఇందులో మనం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే సరిపోతుంది ఏంటి అన్ని కలర్ఫుల్ కలర్ఫుల్ ఉన్నాయి ఇంగ్రీడియంట్స్ సో చెప్తా ఏంటంటే ఇందులో మనకి ఫ్రూట్స్ ఇంకా వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అంత కలర్ఫుల్ గా ఉన్నాయి కూడా అంతే డిఫరెంట్ గా అన్ని రకాల రుచులతో చాలా టేస్టీ గా కూడా ఉంటుంది సో ఇదేంటంటే మనం వెజిటబుల్ జ్యూస్ అనమాట సో ఇందులో నేను టమాటో క్యుకంబర్ ఇంకా క్యారెట్ బీట్రూట్ ఇంకా సెలరీ వేసుకున్నాం మనం ఇందులో ఐదు ఆరు రకాల వెజిటబుల్స్ ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా సాయి బీట్రూట్ క్యారెట్ కీరా సెలరీ టొమాటో ఇలా అనమాట మనం వేసుకున్నాము ఆ జ్యూస్ మనం ఇందులో వేసుకున్నాము ఇప్పుడు సో అందులో మనం ఇప్పుడు పైనాపిల్ జ్యూస్ వేసుకున్నాం పైనాపిల్ జ్యూస్ అవును ఓకే పైనాపిల్ జ్యూస్ తర్వాత మనం లీచీ జ్యూస్ యాడ్ చేసేసుకుందాం లీచీ వావ్ లీచీ తర్వాత ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ సో ఆరెంజ్ జ్యూస్ వేసుకున్నాం కదా ఇది ఏంటంటే రోజ్ వాటర్ సో రోజ్ వాటర్ ఆ అవును రోజ్ వాటర్ సో రోజ్ వాటర్ ఎందుకు వేసుకుంటాం అంటే ఈ రోజు కూడా మనకి యాక్చువల్లీ చాలా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ మనకి ఇది చల్వ కూడా అనమాట రోజు కూడా వాటర్ మనకి ఇప్పుడు మార్కెట్ లో దొరుకుతుంది కదా రిఫ్రెష్మెంట్ ఫలూదా కానీ ఇవి చేసుకున్నప్పుడు మనకి రోజ్ సిరప్ అవి యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో అవి కూడా చాలా మంచిది సో నార్మల్ గా రోజ్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని ఆ రెబ్బలు తీసేసుకొని మనం ఒక ఓవర్ నైట్ సోక్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే వాటిని సిరప్ లా కూడా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు సో అది మనం యాడ్ చేసుకున్నాం ఫ్లేవర్ కోసం సో అందులో మనం ఇప్పుడు షుగర్ యాడ్ చేసేసుకుందాం ఓకే సో ఇది షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే కొంచెం దగ్గరగా ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట మిక్స్ మిక్స్ లాగా వచ్చేస్తుంది మన మిక్చర్ ని మనం స్టోర్ కూడా చేసేసుకొని ఎప్పుడంటే మనం డ్రింక్ అప్పుడు రెడీ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసేసుకున్నాం ఒక్క లెమన్ జ్యూస్ మాత్రం ఉంచాము లెమన్ జ్యూస్ ఇంకా నల్ల ఉప్పు మనకి పెండింగ్ లో పెండింగ్ లో ఉంది ఓకే అది షుగర్ మొత్తం కరిగిపోయిన తర్వాత చాలా అంటే ఒక ఇది కొంచెం బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చేసిన తర్వాత మొత్తం హీట్ అయ్యి చక్కగా ఫ్లేవర్స్ అన్ని మిక్స్ అయిన తర్వాత మనం అప్పుడు లెమన్ జ్యూస్ ఇంకా నెల్ల ఉప్పు యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఓకే సో మనం ప్రస్తుతానికి ఏవైతే జ్యూసెస్ ఉన్నాయో అన్ని జ్యూసెస్ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి యాడ్ చేసేసుకున్నాము సో ఇది బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చే వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి మూత పెట్టాలా ఓకే ఓకే బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చింది కదా ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది మనకి ఇది ఒకసారి కలిపేసుకుందాం ఓకే మనం ఇందులో పర్టికులర్ గా ఈ ఫ్రూట్స్ అండ్ ఈ వెజిటబుల్స్ వేసాం కదా సాయి అవ
క్యారెట్ ఇవన్నీ వేసుకున్నాం అవి కాకుండా ఇంకేమైనా వెజిటబుల్స్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే లీఫీ వెజిటబుల్స్ జ్యూస్ తీసుకొని మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆహా ఓకే అండ్ ఫ్రూట్స్ కూడా ఇప్పుడు ఆరెంజ్ లిచ్చి అండ్ పైనాపిల్ యాడ్ పైనాపిల్ వేసాము అది కాకుండా ఇంకా యాపిల్ జ్యూస్ గ్వావా ఏమైనా వేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో బ్లాక్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని నల్ల ఉప్పు నల్ల ఉప్పు నల్ల ఉప్పు మనం వేస్తే కొంచెం ఆ పుల్ల పుల్లగా అలా సాల్ట్ సాల్ట్ టేస్ట్ అనేది మనకి చేంజ్ అవుతుంది కొంచెం ఎండాకాలంలో మనం ఫ్రూట్ సలాడ్ చేసుకున్నా కూడా అందులో కొంచెం నల్ల ఉప్పు వేసుకుంటే ఏంటంటే దాంట్లో ఉన్న మనకి ఆ లవణాలు అనేవి మన బాడీకి లభిస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు దీనిలో లెమన్ జ్యూస్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం జ్యూస్ మనం ఎన్ని ఎన్ని టీ స్పూన్స్ వేసుకోవచ్చు నాలుగు నాలుగు అంటే ఇది ఫ్రెష్ లెమన్ జ్యూస్ కాబట్టి ఒక నాలుగు స్పూన్లు వేసుకుంటే మనకి సరిపోతుంది ఓకే సో మన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని యాడ్ చేసేసుకున్నాము సో ఇప్పుడు ఇంకా మరిగించాలా లేదంటే అయిపోయి అవసరం లేదు మనకి అయితే ఇది కొంచెం అలా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం నల్ల ఉప్పాయి వేసాం కాబట్టి చక్కగా మిక్స్ చేసేసుకుంటే మనకి సరిపోతుంది సో ఇది మనకి రెడీ అయిపోయినట్టే ఇంకా మనం దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని మనం గ్లాస్లో సర్వీస్ చేసేసుకోవాలి ఓకే ఆఫ్ చేసేస్తున్నా సో ఇప్పుడు దీన్ని డ్రింక్గా ప్రిపేర్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి సో ఇది డ్రింక్గా అంటే మనకి నచ్చినట్టు చల్లటి కూల్ వాటర్తో లేదు అంటే సాయి వచ్చా కడగాలి సోడాతో అండ్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్తో కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చా సోడాతో ఇంకా సాఫ్ట్ డ్రింక్స్తో కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చా లేదా ఓన్లీ వాటర్తో సర్వ్ చేసుకోవాలా అంటే వాటర్తో చేసుకుంటే మనకి కావాలంటే అంటే కొంతమందికి స్వీట్ ఎక్కువగా కావాలనుకుంటారు అలాంటప్పుడు వాళ్ళు షుగర్ యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు సో అలా చేసుకొని చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఈ మిక్చర్ సగం వేసుకొని సగం సాఫ్ట్ బేవరేజెస్తో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఓకే అలా దీన్ని మనం క్లాస్లోకి తీసేసుకుందాం ఓకే సో గ్లాసెస్ లోకి తీసేసుకున్నాము అండ్ ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నామా అవును ఓకే సో ఇందులో మనం స్ట్రాస్ వేసేసుకుందాం ఓకే సో ఇందులో మనం గార్నిష్ కోసం వచ్చిన కొంచెం పుదీనా ఆకులు అనేవి కొంచెం పైన అలా వేసేసుకుందాం పుదీనా ఆకులు ఫ్రెష్ మింట్ లీవ్స్ పైన మనం వదిలేసుకోవాలి సో మన డ్రింక్ అనేది ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ కూలర్ రెడీ ఓకే ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ కూలర్ రెడీ అయిపోయిందండి సో మరి ఇప్పుడు టేస్ట్ చేయడానికి నా చేతిలో రెడీగా ఉంది కానీ దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ కూలర్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి మీకోసం ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్ జెల్లీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వెజిటబుల్ జ్యూస్ పావు లీటరు పైనాపిల్ జ్యూస్ పావు లీటరు లీచీ జ్యూస్ పావు లీటరు ఆరెంజ్ జ్యూస్ పావు లీటరు రోజ్ వాటర్ పావు లీటరు పంచదార పావు కిలో నిమ్మరసం నాలుగు స్పూన్లు నల్ల ఉప్పు ఒక స్పూన్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్ కూలర్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి అందులో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి తర్వాత వెజిటబుల్స్ జ్యూస్ పైనాపిల్ జ్యూస్ లిచీ జ్యూస్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ రోజ్ వాటర్ వేసి బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చే అంత వరకు మరిగించాలి మరిగిన తర్వాత నల్ల ఉప్పు నిమ్మరసం వేసి బాగా మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని వాటర్ లేదా సోడాతో డ్రింక్ గా ప్రిపేర్ చేసి చల్ల చల్లగా సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ కూలర్ రెడీ ఈ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ కూలర్ ని వారం రోజుల పాటు ఫ్రిజ్ లో నిలవ పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ కూలర్ కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసేసారు కదా సో మరి ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసేద్దాం ఓకే ఒక్కసారి మిక్స్ చేసేసి వా సూపర్ గా ఉందండి చాలా 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 టేస్టీగా ఉంది సో ఒక్కసారి సాయి వా అంటే ఆ నల్ల ఉప్పు వేసుకున్నాం కదా నల్ల ఉప్పు ప్లస్ ఇంకా రోజ్ వాటర్ రోజ్ వాటర్ వచ్చేసి మనకి చాలా చక్కగా మిక్స్ అయ్యాయి అన్నిటితో టేస్ట్తో కలిపి 
మనకు ఆ ఫ్రూట్స్ కానీ ఏంటంటే రోజ్ ఫ్లేవర్ కానీ ఆ నల్ల ఉప్పు ఫ్లేవర్ కానీ మనకి చాలా చక్కగా తెలుస్తుంది అన్నీ బ్యాలెన్స్డ్గా పర్ఫెక్ట్ డ్రింక్గా తయారైంది మన పానకం ఎలా అయితే తాగుతామో ప్రతి శ్రీరామనవమికి ఇది కూడా ఒక కొత్త రెసిపీగా మీరు ఆ పానకంతో పాటుగా ఇది కూడా మీరు ఈరోజు ట్రై చేయొచ్చు తప్పకుండా సో స్టోరేజ్ ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం మనం సో దీన్ని మనం ఒక బాటిల్లో తీసేసుకొని క్యాప్ పెట్టేసుకొని మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం అందులో తీసేసుకుంటాం సో ఇది ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంటుంది మనకి సాయి సో ఇది మనకు ఒక వారం రోజుల పాటు స్టోర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం అందులో వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ వేసాం కాబట్టి అవి ఫ్రెష్ కాబట్టి సో మనకి కొంచెం వన్ వీక్ వరకే మనం స్టోర్ చేసుకోగలం అనమాట సో ఇలాంటి బాటిల్స్ ఉంటాయి మనకి జార్స్ ఉంటాయి లేదు అంటే వాటర్ బాటిల్స్ ఉంటాయి కదండి ఇది సో మనకి ఇది లిక్విడ్ ఫామ్లోనే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి చక్కగా మనకి తీసుకోవడానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు కాబట్టి మనం వాటర్ బాటిల్స్లో కూడా స్టోర్ చేసుకుని టైట్గా క్యాప్ పెట్టేసేసుకోవాలి ఇది ఒక్కసారి మనకి వేడి అంత తగ్గిపోయి రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చాక మనం ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా మనం బాటిల్లోకి తీసేసుకొని దీన్ని మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసేసుకోవాలి ఓకే సో మరి ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ కూలర్ రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చేసేసాం స్టోరేజ్ కూడా ఎలా చేసుకోవాలో చూసేసాము సో ఇప్పుడు మీరందరూ మర్చిపోయారా నేను మర్చిపోలేదండి సో మనం జెల్లీ ఆల్రెడీ జెల్లీ ఫామ్ అవడం కోసం పెట్టుకున్నాం కదా సో మరి అది కూడా టేస్ట్ చేయాలి కదా టేస్ట్ చేసేద్దామా తప్పకుండా సో మరి టేస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది టేస్ట్ చేసేద్దామా ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఓకే సో జల్లీస్లో ఎన్నో రకాల జల్లీస్ తిన్నా కానీ ఫస్ట్ టైం కోకోనట్ అండ్ బేసిల్ సీడ్స్ జల్లీ తినబోతున్నాను నిజంగా రెండు కూడా చాలా చాలా చదువు చదువు చేస్తుంది సమ్మర్స్లో చాలా చాలా మంచిది రెండు ఐటమ్స్ కూడా అండ్ ఆ రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్తో చేసుకున్న రెసిపీ ఇది టేస్ట్ చేస్తున్నా జల్లీ కూడా చూసారా ఎంత బాగా ఫామ్ అయిందో నిజంగా ఆసమ్ ఉందండి రెసిపీ అయితే పిల్లలైతే చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారు జనరల్గా మనం కోకోనట్ వాటర్ ఇచ్చినా లేదంటే ఇలా సబ్జా సీడ్స్ నానబెట్టి ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు తినడానికి ఇష్టపడి రిజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఎందుకంటే టేస్ట్ కావాలి సో వాళ్ళకి జల్లీస్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం సో ఆ జల్లీ రూపంలో మనం ఈ ఐటమ్స్ని మనం ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ని వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం కాబట్టి హెల్త్కి హెల్త్ అండ్ టేస్ట్కి టేస్ట్ తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ అండ్ సాయి చాలా సూపర్గా ఉందండి అంటే మనం అందులో బేసిల్ ఆకులు కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ చిన్న చిన్న ఆకులు కూడా పంట కింద నలుగుతూ చాలా చక్కగా ఉంది సో తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి ఈ సమ్మర్లో మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన జల్లీ ఇది సో మస్ట్ ట్రై రెసిపీ అని చెప్తాను సో ఇప్పుడు టేస్టింగ్ చూసేసాం కాబట్టి దీని స్టోరేజ్ కూడా మనకి ఇంకా బాకీ ఉంది ఎందుకంటే లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉన్నప్పుడు మనం జార్ లో వేసేసాము సో ఇప్పుడు ఆ జార్ డైరెక్ట్ గా ఫ్రీజర్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి కదా సో మనం చక్కగా క్యాప్ క్లోజ్ చేసేసుకొని శ్రీరామనవమి సందర్భంగా రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ అని ఏవైతే చెప్పానో నిజంగా చాలా చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయి తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి అండ్ మరి సాయి ఈ రోజు ఈ పర్వదినాన ఈ స్పెషల్ రెసిపీస్ మాకు తయారు చేసి చూపించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మరి చూసారు కదండి ఇది నాటి అట్ హోమ్ రుచుల హర్విల్లు మరోసారి ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ నేనైతే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మరో రెండు టేస్ట్ రెసిపీస్తో మీ ముందు ఉంటాను అడ్డదానికి వాచింగ్ దస్ సంయుక్త విత్ షెఫ్ సాయి కృష్ణ సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్